तो यस नाइन के बाद में अब मैं स्कॉर्पियो यस फाइव का वॉक अराउंड वीडियो लेके आया हूँ इसके पहले आपने देखा मैंने एस नाइन का पूरा डिटेल रिव्यू किया था इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसका पूरा जिक्र होगा इस वीडियो में आप सबके अनुरोध पे मैं बताने जा रहा हूँ बेसिक वेरियंट जो स्कॉर्पियो का एस है इसमें क्या क्या मिलता है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अगर अभी भी आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप सभी का स्वागत है मेरा इंस्टा हैंडल है अमित दोस्तों बात करते हैं इस बेसिक वेरिएंट स्कॉर्पियो का जो बेसिक वेरिएंट है S5 का डिज़ाइन का तो इसमें आपको क्लियर लेंस हेडलैम्प मिलेगा S9 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं और डी मिलते हैं इसमें आपको क्रोम का ऐसे एक इस्तेमाल मिलेगा साथ ही यहाँ पे फॉग लैम्प हाउसिंग मिल जाएगी लेकिन फॉग लैम्प लगवाना पड़ेगा आपको बाहर से ग्रिल पर आप देख रहे हैं पूरा ग्रिल वैसे ही मिलेगा लेकिन इस पर सिल्वर पेंट नहीं मिलेगा लेकिन अंदाज वही है बाकी सब कुछ वैसे जैसे मैं आपको दिखाया था डिज़ाइन के सामने वो सब इस पर भी मिलेगा तो थोड़ा और आगे बढ़ें इसके पहले बता देता हूं मैं इसकी कीमत कहां से शुरू होती है और यहीं पर मैं जिक्र कर दूंगा किस किस रंग में ये अवेलेबल है तो इसकी जो गाज़ियाबाद में जहां पर मैं इसका वीडियो बना रहा हूं ये है शिवा महिंद्रा वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास में स्थित है ये गाज़ियाबाद है और इसकी जो कीमत यहाँ पर है बारह लाख उनतालीस इतनी इसकी कीमत यहाँ पर दी गई है जो एक शोरूम कीमत है और जब ऑन रोड की बात करेंगे तो ये पड़ेगी आपको पंद्रह लाख पचपन हज़ार चार सौ इक्यासी रुपये का और जो रंग है जो इसमें अवेलेबल हैं ये वाइट है ब्लू है ब्लैक है सिल्वर है व रेज कलर है आपको बता दूँ इन रंगों में अवेलेबल है गाड़ी तो साइड प्रोफाइल का आप जिक्र करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं जो आपको एस में आपने देखा जो मैंने रिव्यू किया था इस गाड़ी का तो आपको आपको ये रूफ रेल नहीं मिलने वाला है और साथ ही आपको ये कलर दिख रहा है ना तो बॉडी कलर इसमें डोर हैंडल नहीं मिलेंगे फुटरेस फुटरेस जो मिल रहा है वो भी थोड़े अलग अंदाज में है सिल्वर कलर का है और इस पर जो व्हील मिलेंगे ये 17 इंच के इसमें टायर लगे हुए हैं और ये अलॉय व्हील नहीं है स्टील व्हील है आपको लेकिन इसमें अब कैप मिल जाएगा आपको एक लगा हुआ ये साथ ही मिलेगा इस गाड़ी के और आप थोड़ा पीछे के साइड में जाएंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें खलेंगी इस वजह से क्योंकि जो S9 में मिलता है जो S9 का फील आता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिसिंग नज़र आएंगी और जैसे आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे वो भी चलेगा और एक रूफ रेल की कमी खलेगी लेकिन ये चीज़ें इतनी नहीं है जो आपको लगे कि बेस वेरियंट नहीं खरीदना चाहिए अगर रियर डिज़ाइन की बात करें तो आपको बता दूं यहाँ पर आपको जो टेल लैम्प मिलते हैं नॉर्मल टेल लैम्प दिए गए हैं रेड कलर के हैं और साथ ही यहाँ पर आपको जो रूफ रेल मिलता था एस टाइन में जो दिखा था आपको इसमें नहीं मिलता है ये बेस वेरिएंट नॉर्मल लगता है हालांकि ये जो आ, ये ब्लैक फिनिश है ये बहुत अच्छा लगता है और साथ ही यहाँ पर चढ़ने के लिए जो फुटरेस दे गया दिया गया है ये भी अच्छा बन पड़ा है इसमें भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलते हैं ये नॉर्मल मिलते हैं आप खोल लीजिए ये खुल जाएगा अब खोल के दिखा देता हूँ ये थोड़ा सा बेसिक बेसिक लगेगा जब आप इसे ओपन करोगे तो काफ़ी बेसिक इसमें नज़र आएगा और बेस वेरियंट से आप इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो तो आइए आपको इसके रियर सीट को थोड़ा बैठ के दिखाते हैं और बताते हैं इसमें इन जगह दी गई तो इसकी सीट यूँ खुलती है पैर यूँ रखिए आ जाइए और तो जगह में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है सीटों में भी कोई फ़र्क नहीं मिलने वाला है सीटें ठीक वैसी मिलेंगी जैसे आपको एस में मिलती हैं लेकिन आपको फीचर के वजह से कुछ कुछ चीज़ें इसमें बदली हुई नज़र आएंगी और इस पर एड ब्लू वाला जो टैंक है उसका खुलने का ढक्कन इधर दिया गया है आप खींचेंगे ना तो ये खुल जाएगा आपको खोल के दिखाऊंगा इसका मैंने एक वीडियो भी दिया बनाया हुआ है आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि अगर आपके पास महिंदा की कोई गाड़ी है तो किस तरीके से उसमें जो दो टैंक दिए गए हैं एक में डीजल पड़ता है एक में एड ब्लू पड़ता है एड ब्लू कैसे काम करता है कितने किलोमीटर चलता है ये सब पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी और मैं 
एस फाइव के इस इंटीरियर में आ गया हूँ जो कि इसका बेसिक वेरियंट है बहुत ही बेसिक बेसिक मिलेगा इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा आपको लगवाना पड़ेगा यहाँ पर और साथ ही नॉर्मल इसमें एसी का कंट्रोल दिया गया है हीटर वगैरह सब है सब कुछ मिलेगा लेकिन आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा आपको इसमें दो एयरबैग मिल जाते हैं एस आर एस एयरबैग इसमें दिए गए हैं एक यहाँ पर मिलेगा एक यहाँ पर पैसेंजर तो दोनों के लिए यहाँ पर एयरबैग मिल जाता है सीटें कम्फर्टेबल हैं आपको यूटिलिटी स्पेसेस की बात करूं इसमें तो यूटिलिटी स्पेसेस आपको सब कुछ वही मिलेगा जो उस पर आपको एस नाइन मैंने दिखाया था उतना ही यूटिलिटी स्पेसेस इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है सिक्स स्पीड का इसमें आपको ये मिलता है गियर बॉक्स मिलता है जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से रिवर्स इधर जाके एकदम इधर जाके ऊपर की तरफ लगता है तो ध्यान रखिएगा जब आप स्कॉर्पियो वाली खरीद रहे हैं और इसका जो डिज़ाइन है आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रीमियमनेस लगता है जब आप बैठते हो हालाँकि बहुत छोटा है कमी नहीं खेलेगी आप आ, अगर इस पर हेडरूम की बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल जाता है मेरे जैसा बंदा जिसकी हाइट छः फीट से ज़्यादा है वो आराम से बैठा हुआ है और ये यहाँ पे स्प्लिट हेडर्स दिए गए हैं इसे एडजस्टेबल ही बोलते हो आप एडजस्ट कर सकते हो पीछे भी ऐसा ही दिया गया है तो पीछे वाली भी आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से बिठा सकते हो ए के बेड्स बड़े अच्छे दिए गए हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पर ग्लोब बॉक्स मिल जाता है इसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हो अपने ज़रूरत का बारह बोल्ट का यहाँ पर सॉकेट दिया गया है जिसे आप फ़ोन चार्जिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और इस पर जितने जो ज़रूरी फीचर्स थे जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर कोई गेट खुला है वो पता चलता चल जाए तो ये सब कुछ आपको यहीं पर दिख जाएगा और एक जो आपको इसका डिजिटल मीटर भी मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा चला के आप देखिएगा किस तरीके से तो इसमें भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा लेकिन आपको स्टेरे स्टेयरिंग पर इसके कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते हैं जिससे आप और चीज़ें कंट्रोल कर पाए तो मैं इसके रियर सीट पर बैठ भी एक चीज़ बता दूँ इस पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिस करने की ज़रूरत नहीं है जो आपने सोचो कि आपको एस में नहीं मिला है एस नाइन में मिल रहा है इसमें नहीं मिला तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलता है ये कंफर्ट आपको यहाँ भी मिलने वाला है इस सीट पे आप आराम से बैठ सकते हैं और इस सीट को थोड़ा सा एडजस्ट कर ले कर सकते हैं हालांकि मेरे लिए सीट थोड़ी सी छोटी है बट ये डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है थोड़ा सा अगर चाहो मैनेज करने का पीछे जाने का तो ये सीट अगर आप चाहो तो नहीं कर सकते हो लेकिन इसको फोल्ड जरूर कर सकते हो जिससे सामान रखने की पीछे जगह दे देती है अगर आप ये थर्ड रो फोल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा 460 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाता है इसमें आप सामान रख सकते हो यहाँ पर भी आपको एसी मिल जाते हैं मतलब इस वाली गाड़ी में जो एस इसका बेसिक वेरियंट है क्योंकि एस बंद कर दिया गया एस के फीचर इसमें डाल दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ए सी मिल जाते हैं यानी कि अगर आप बेसिक वेरिएंट भी खरीद रहे हो तो आपको मिल रहा है रियर एसी जो कि एक खुशी की बात हो सकती है आपके लिए अगर आप स्कॉर्पियो को पसंद करते हैं साथ ही दोनों दरवाजों पे आपको पानी बोतल रखने की जगह मिल जाती है और साथ ही यहां पर कप होल्डर भी मिल जाते हैं जहां पर अपने आप कप को रख सकते हो एस फाइव में आपको एक चीज़ खलेगी क्योंकि ड्राइवर का सीट एडजस्टेबल इस पर नहीं दिया गया है एक अच्छी चीज़ और आपको ये लगेगी इसके जो चारों विंडो है आपको ये सारे पावर विंडो मिलते हैं और ड्राइवर इस चारों विंडो को अपनी तरफ से एक्सेस कर सकता है कोई पीछे बैठा है तो वो भी अपने ही जगह से बैठ उसे एक्सेस कर सकता है मैं एक दरवाजे पर पीछे वाले दिखा देता हूँ कि उसके लिए बटन दिया गया है ये देखिए अब मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ आपको एक डिजिटल डिस्प्ले इस पर मिलता है जिसपे चीज़ें आपको अंकित नज़र आएंगी कितना फ्यूअल है ये पता चल जाएगा और इस पर भी पता चल जाएगा ये ट्रिप पे कितने किलोमीटर गई है ये सारा कुछ इस पर इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप सबके अनुरोध पर ये था S5 फाइव स्कॉर्पियो का वॉक अराउंड वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा अगर आप और कुछ जानना है जुड़ना चाहते हैं या आपके जहन में कोई और सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ मेरे इंस्टाग्राम पर आप सभी चले आइए आप सभी का स्वागत है मेरा इंस्टा हैंडल है अमित अपना ध्यान रखिएगा